গত ক্লাসে আমরা লা সাতেলি নীতি নিয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা বলেছি এবং লা সাতেলি নীতি পড়তে গেলে আমাদের যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয় ঘনমাত্রা চাপ কিংবা হচ্ছে এবং এই সব ব্যাপারগুলো কিভাবে বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করে সব কিছু নিয়ে আমরা কথা বলেছি কিন্তু রাসায়নিক সাম্যাবস্থা থেকে আমরা একটু দূরে সরে গিয়েছি ঠিক এই সেন্সে যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থার আরও কিছু টপিক আমাদের কাভার করার ছিল তো সেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো যার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ রাসায়নিক সাম্যাবস্থার যে নিয়ামকগুলো রয়েছে সেই নিয়ামকগুলো যদি আমরা গ্রাফে প্লট করি অবশ্যই সময়ের সাপেক্ষে বা একটা ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে আমরা যদি সেটাকে প্লট করি সেটা দেখতে কেমন লাগে সেটা আমাদের আজকের বোঝার বিষয় তো চলো আমি প্রথমেই তোমাদেরকে দুটো গ্রাফ দেখাচ্ছি দুটো গ্রাফ দেখতে এরকম যে একটার দেখা যাচ্ছে আমরা জানি যে যে কোনো গ্রাফের দুইটা দুইটা এক্সিস্ট থাকে একটাকে আমরা বলি এক্স এক্সিস এবং অপরটাকে বলি ওয়াই এক্সিস্ট তো সিমিলারলি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো এক্সিস আছে একটা হচ্ছে এক্স এবং একটা ওয়াই এবং একদিকে আমরা সময়কে প্লট করেছি এবং অন্যদিকে প্লট করেছি ঘনমাত্রাকে এবং আমাদের আরেকটা গ্রাফে আমরা একদিকে অর্থাৎ এক্স এক্সিস এর সময়কে প্লট করছি এবং ওয়াই এক্সিস এর প্লট করছি বিক্রিয়ার হারকে এখন প্রশ্নের বিষয় হচ্ছে যে দু ক্ষেত্রে দুটো ক্রাইটেরিয়া কেন দুটো ক্রাইটেরিয়া ভিন্ন আবার এক্স এক্সিস এ দুটো ক্রাইটেরিয়া সমান বা একই উত্তরটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে চাচ্ছি সময়ের সাথে সাম্যাবস্থায় যে দুটো প্রভাব প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান রয়েছে একটা হচ্ছে ঘনমাত্রা এবং একটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার দুটো কেমন আচরণ করে গ্রাফিক্যালি দুটো কেমন আচরণ করে সেটা আমরা একটু দেখতে চাইব তো সেজন্যই হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিস আমাদের প্যারামিটার দুটো ডিফারেন্ট হয়ে গিয়েছে এবং ওয়াই এবং এক্স এক্সিস এ দুটো একই রয়েছে তো তুমি দেখে হয়তো অনেকটা সিমিলার মনে হচ্ছে বাট আসলে সিমিলার না দেখো ঘনমাত্রার যে গ্রাফটা সে গ্রাফটা উপর থেকে নিচে নামতে নামতে একদিক দিয়ে নেমে গিয়েছে এবং এটা উপরে উঠতে উঠতে একটু উপরে উঠে গিয়েছে অর্থাৎ ওভারল্যাপ করেনি আর অপর দিকে আমরা যখন বিক্রিয়ার হারের ক্ষেত্রে দেখব তখন দেখব যে এই দুটো জিনিস এই দুটো গ্রাফ পরস্পরকে ওভারল্যাপ করেছে এখন এই দুটো গ্রাফ থেকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমাদের যে বিক্রিয়াটা সেই বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় পৌঁছেছে কি পৌঁছায়নি আহ আরেকটা জিনিস যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই দুটো গ্রাফ একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়াতে জিনিসটা কেমন ইফেক্ট দেখাবে সেটাই আমরা তোমাদেরকে আজকে এখানে দেখাতে চাইবো তো প্রথমে চলো ঘনমাত্রার গ্রাফটাতে একটু খেয়াল করে দেখি ঘনমাত্রার গ্রাফে আমি যখন তোমাদেরকে সাম্যাবস্থার টেকনিকগুলো বোঝাই তখন তোমাদেরকে আপেল ছোড়াছড়ির একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে আমি অনুরোধ করব তোমরা যারা সেই ক্লাসটি করেছো তোমরা আবার তোমাদের পেজে ফিরে যাও বা নোট পেজে ফিরে যাও সেখানে গিয়ে জিনিসটাকে একটু রিভাইজ করার চেষ্টা করো খুব মনোযোগ দিয়ে যখন যদি তুমি রিভাইজ করো তাহলে খুব একটা সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর দেয়ালের দুপাশের যে দুজন মানুষ রয়েছে তাদের আপেলের পরিমাণ কিন্তু সমান সময় যত যাচ্ছে তাদের আপেলের পরিমাণ কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে তার আপেল ছোড়াছুড়িয়ে বন্ধ করছে না তার মানে দাঁড়াচ্ছে এটাই যে তাদের পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে না বাট ইন দ্য মিন টাইম তাদের ছোড়াছুড়িও বন্ধ হচ্ছে না আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে তাদের পরিমাণ সমান থাকছে পরিমাণ সমান থাকছে তার মানে হলো এমন নয় যে তার কাছে দশটা রয়েছে এ এ পার্সেন্টার কাছে দশটা রয়েছে বি পার্সেন্টার কাছেও দশটা রয়েছে এমন কিন্তু নয় হয়তো ওর কাছে ছটা রয়েছে ওর কাছে দশটা রয়েছে এ ছয়টা এবং এই দশটা এই দুটোর মানের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সময়ের পরও এর ছটাই রয়ে যাচ্ছে এর দশটাই রয়ে যাচ্ছে এমন কিন্তু না যে এর দশটা রয়েছে এরও দশটা রয়েছে ইনবে এর ছটা রয়েছে এবং এরও ছটা রয়েছে আশা করি ব্যাপার দুটা পরিষ্কার এখন তুমি এই গ্রাফের দিকে যখন তাকাবে তখন দেখতে পাবে এই জিনিসটাকে আমরা দেখাচ্ছি সম্মুখ বিক্রিয়া আমি যদি একটু স্পষ্ট করে লিখি তাহলে এটা হোক এই গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের যে সম্মুখ বিক্রিয়া সেই সম্মুখ বিক্রিয়ার গ্রাফ এবং আমাদের যে এই গ্রাফটা এই গ্রাফটা হচ্ছে পশ্চাৎ বিক্রিয়ার গ্রাফ এখন দেখো আমাদের যে সম্মুখ বিক্রিয়া সে সম্মুখ বিক্রিয়ার গ্রাফটা নিম্নগামী হচ্ছে তুমি বুঝতেই পারছো ঘনমাত্রা কমছে ঘনমাত্রা কেন কমছে কারণ প্রথম দিকে তুমি সে আপেলের ঘটনাটাই চিন্তা করো দেখো প্রচন্ড গতিতে তার আপেল ছুড়ে ছিল কারণ তার কাছে অনেক আপেল ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে সেই রেটটা কমে যাচ্ছিল এখানে ব্যাপারটা সেই আস্তে আস্তে জিনিসটা কমে যাচ্ছে কিন্তু পশ্চাৎ বিক্রি আস্তে আস্তে বাড়ছে সেটা আমাদের ফিচার উল্লেখযোগ্য ফিচার না উল্লেখযোগ্য ফিচার হচ্ছে তারা একটা সার্টেন 
amount of time er pore ba certain period of time er pore flat hoye jacche erokom shoman hoye jacche orthat shomoyer sapekkhe dekho eto tuk durutto etai to tar ghonomatrar porimap eto tuk durutto etai to tar ghonomatrar porimap eto tuk durutto etai tar ghonomatrar porimap dekho kono change hocche na er dorkho joto tuku er dorkho toto tuku er dorkho toto tuku orthat amar je ghonomatra she ghonomatrar kono change hocche na abar ami jodi tomader ka etu porishkar kore dekhai এটা তো গেল সম্মুখ বিক্রিয়ার যে গ্রাফ সেটা এখন যদি আমি তোমাদের পশ্চাৎ বিক্রিয়ার গ্রাফের ক্ষেত্রে নিয়ে যাই তাহলে দেখো এই ক্ষেত্র ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে দেখো এতটুক দূরত্ব সমান আর একটু সামনে যাও এতটুক দূরত্ব সমান আর একটু সামনে যাও এতটুক দূরত্ব সমান অর্থাৎ তাহলে ঘনমাত্রার কোনো চেঞ্জ কিন্তু হচ্ছে না আগে যা ছিল এক নির্দিষ্ট সময় পর আগে যা ছিল এখনো তাই রয়ে যাচ্ছে তুমি টাইম যতই বাড়াও গ্রাফটাকে যতই সামনে তুমি নাম তত জিনিসটা সামনের দিকে মুভ করছে তো এ থেকে কি প্রমাণিত হয় এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে তাদের ঘনমাত্রার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এবং এই যে তাদের ঘনমাত্রার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এক নির্দিষ্ট টাইমের পর তখনই কিন্তু আমরা বলতে পারি আমাদের বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে ঠিক এখানে আমাদের সাম্যাবস্থার যে যুক্তি সাম্যাবস্থার যে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন সেটা এই জায়গাটাতে এসে খাটে এখন তুমি আরেকটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করবে সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার এই জিনিসটা কেমন বা বিক্রিয়ার হারের সাথে ঘন আমাদের সাম্যাবস্থার রেপ্রেজেন্টেশনটা কেমন দাঁড়ায় তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের যথারীতি সময় রয়েছে দেখো এদিক দিয়ে আমি যত আগাতে থাকবো তার মানে হচ্ছে আমার সময়টা তত বাড়ছে সময় যত সামনে আগাচ্ছে আমি তত দেখতে চাই জিনিসটা কেমন হয় এবং এই পাশে আমার বিক্রিয়ার হার বুঝতেই পারছো তো আমি যদি তোমাদের তোমাদেরকে আর একটু পরিষ্কার করে দেখাই তাহলে এটা দাঁড়াবে আমার সম্মুখ বুঝতেই পারছো এবং এটা দাঁড়াবে আমার পশ্চাৎ এক্ষেত্রেও সেই সম্মুখ যেটা সেটা উপর থেকে নিচে নামছে এবং যেটা পশ্চাৎ সেটা নিচ থেকে উপরে উঠছে মজার ব্যাপার হলো এই গ্রাফটা কিন্তু ওভারল্যাপ করেনি ওভারল্যাপ কেন করেনি কারণ তাদের ঘনমাত্রাটা এক নির্দিষ্ট সময় পর আনচেঞ্জ দ্যাট ডাজেন্ট মিন তাদের পরিমাণ সমান আশা করি তোমার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছো এখন আমরা যখন বিক্রিয়ার হারের ক্ষেত্রে আসবো তখন দেখো যে উপর থেকে যখন নিচে নামছে একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার হারে সে পৌঁছাচ্ছে পৌঁছাচ্ছে এবং এই এক পর্যায়ে গিয়ে সে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে এবং যখন পশ্চাৎ বিক্রিয়া ক্রমাগত বাড়ছে বাড়তে 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 এক নির্দিষ্ট সময় পর সে ওর সাথে মিশে গিয়েছে দেখো একসাথে মিশে গিয়েছে তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে ভাই ঘনমাত্রা তো মিশে যায়নি বাট এইটা কেন মিশে গিয়েছে এখানে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা আমাদের আপেলের উদাহরণে আমরা দেখিয়েছি আপেলের পরিমাণের চেঞ্জ হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট সময় পর পরিমাণের চেঞ্জ হচ্ছে না বাট তাদের ছোড়াছুরির পরিমাণটা কিন্তু একই থাকছে ইনফ্যাক্ট ছোড়াছুরির পরিমাণ একই থাকছে দেখেই কিন্তু ঘনমাত্রাটা চেঞ্জ হচ্ছে না কাজেই ছোড়াছুরি এটাকেই তো আমরা রেট বলছি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে সে কয়টা ছুঁড়ে মারছে সেটাইকে তো আমরা রেট বলছি দুপাশের রেট সমান দেখেই তো ঘনমাত্রার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কাজেই সম্মুখ বিক্রিয়ার হারের যে রেট এবং পশ্চাৎ বিক্রিয়ার হারের যে রেট দুটো সমান দেখেই তো আমার ঘনমাত্রার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না দুটো সমান বলতে আসলে আমরা গ্রাফে কি বুঝি আমরা বুঝি যেহেতু ওয়াই অক্ষে আমরা প্লট করেছি বিক্রিয়ার হারকে এবং ওয়াই অক্ষ বলতে এক্স অক্ষ থেকে এই যে দূরত্বটা এটাই হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়ার হার আর একটু সামনে যাও এই বিক্রিয়ার হার আর একটু সামনে যাও এই বিক্রিয়ার হার অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট সময় পর তুমি যতই সামনে যাচ্ছ দেখো এই ভ্যালুটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এই দূরত্বটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এই দূরত্বটার চেঞ্জ না হওয়ার মানেই হচ্ছে বিক্রিয়ার হারের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ এই দূরত্বটাই কিন্তু আসলে বিক্রিয়ার হার বোঝাচ্ছে অর্থাৎ তুমি বুঝতে পারছো যে সম্মুখ বিক্রিয়ার হার এবং পশ্চাৎ বিক্রিয়ার হার নিউমেরিক্যালি এক অর্থাৎ তাদের ভ্যালুটা এক বাট এই ঘনমাত্রা গ্রাফে তাদের ভ্যালুটা এক নয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘনমাত্রা আমাদের এই গ্রাফ থেকে আমরা কখন পার্সিভ করতে পারবো যে তারা সাম্যাবস্থায় পৌঁছেছে তখনই পার্সিভ করতে পারবো যখন আমরা দেখাবো যে এই পয়েন্ট থেকে তারা ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছে কাজে এই পয়েন্ট থেকে সাম্যাবস্থা শুরু সেম গোজ ফর দিস এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এখান থেকে এই দুটো গ্রাফ ওভারল্যাপ করেছে যে জায়গাতে অর্থাৎ যে গ্রাফে আমার বিক্রিয়ার হার ওয়াই এক্সিসে এবং সময় এক্স এক্সিসে সেই বিক্রিয়াতে বা সেই গ্রাফে যখন তারা এরকম ফ্ল্যাট হয়ে ওভারল্যাপ করে বা মিশে যায় তখন থেকে আমি বলবো যে তারা সাম্যাবস্থায় পৌঁছেছে এই রিজিয়নটা সাম্যাবস্থায় রিজিয়নের শুরু আশা করি পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে